नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जानवरों में तंत्रिका तंत्र जानवरों में तंत्रिका तंत्र क्या होता है तंत्रिका तंत्र एक जानवर के शरीर का हिस्सा है जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों का प्रसारित करता है अब जानते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र की मुख्य खूबियों के बारे में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए जीवित जीव प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें उत्तेजना या स्टिमुलाई कहा जाता है जैसे गर्मी ठंड ध्वनि गंध स्वाद स्पर्श दबाव गुरुत्वाकर्षण पानी आदि जीवित जीव शरीर के आंदोलनों के रूप में उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं जानवरों में तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी प्रणाली द्वारा नियंत्रण और समन्वय किया जाता है पौधों में नियंत्रण और समन्वय पौधों के हार्मोन या फाइटो हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है आखिर तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है तंत्रिका के डेंड्रेटिक भाग को सूचना मिलती है तो वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया बनाता है जो एक इलेक्ट्रिक पल्स बनाता है यह आवेग डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाता है और दूसरे छोर पर एक्जॉन कहलाता है जहां यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है जो एक और इलेक्ट्रिक पल्स बनाता है दालों की श्रृंखला मस्तिष्क या लक्ष्य अंग तक पहुंचने तक नसों के साथ यात्रा करती है इसीलिए यह कहा जाता है कि उतक कोशिकाओं के एक जटिल से नेटवर्क बन गया है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है इसमें एक सेल बॉडी होती है जिसे साइटोन कहा जाता है जिसमें एक नाभिक और एक साइटोप्लाज्म होता है इसमें कई ब्रंच युक्त संरचनाएं हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है इसमें एक लंबा तंत्रिका फाइबर होता है जिसे एक्जॉन कहा जाता है जो माइलिन शीथ नामक एक सुरक्षात्मक आवरण द्वारा कवर किया जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को सिंग कैप कहा जाता है तंत्रिका का डेंड्रेटिक हिस्सा सूचना प्राप्त करता है और एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है जो एक इलेक्ट्रिक पल्स बनाता है यह आवेग डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाता है और दूसरे छोर पर एक्जॉन कहलाता है जहां यह एक और रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है जिससे एक और इलेक्ट्रिक पल्स बनती है अब हम पढ़ते हैं कि एक पलटा कार्रवाई यानी रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है जब हम ज्वाला को छूते हैं अगर हम अपने कार्यों के बारे में सोचने के लिए समय लेते हैं और फिर जानकारी को संसाधित करने के बाद उन्हें निष्पाषित कर देते हैं तो यह ध्यान में रखते हुए कि क्या होगा यदि हमारी त्वचा को ज्वाला को जला देती है तो बहुत देर हो जाएगी इस तरह की जानकारी को त्वरित रूप से संसाधित करने की आवश्यकता होती है इसलिए समय बचाने के लिए सोचने की जटिल प्रतिक्रिया ऊतकों में ही होती है इसलिए तंत्रिकाएं जो संकेत प्राप्त करती हैं कि लौ त्वचा के संपर्क में है सीधे उन नसों के संपर्क में है जो सरल मांसपेशी आंदोलनों का प्रदर्शन करती है इस तरह के कनेक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क जानवरों में विकसित हुए हैं क्योंकि मनुष्यों में सोचने की प्रतिक्रिया काफ़ी तेज नहीं है वास्तव में कई जानवरों के पास सोचने के लिए बहुत कम या कोई भी जटिल नेटवर्क नहीं है अग्र मस्तिष्क इसमें सेरिब्रम और घ्राण लोब होते हैं यह मस्तिष्क का सोच हिस्सा है और स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है यह स्पर्श गंध श्रवण स्वाद दृष्टि सोचने सीखने स्मृति भावनाओं आदि जैसी मानसिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है और सिर गर्दन आंखों आदि का पलटा आंदोलन का नियंत्रण करता है हिंड मस्तिष्क इसमें सरीबेलम पोन्स और मज्जा शामिल है सरीबेलम शरीर के आंदोलनों संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है पोन्स श्वसन को नियंत्रित करता है मेड्यूला हृदय की धड़कन रक्तचाप निगलने खांसी छींकने उल्टी आदि को नियंत्रित करता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का संरक्षण 
मस्तिष्क नरम उतक से बना होता है जो बेहद नाजुक होता है इसे बचाने के लिए यह खोपड़ी नामक एक बोनी बॉक्स में होता है मस्तिष्क इस बॉक्स के अंदर तरल के एक गुब्बारे के साथ आराम करता है ताकि इसे और अधिक झटके से बचा सके रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कशेरुक स्तंभ जिम्मेदार है अध्याय के इस भाग में हमने पढ़ा जानवरों में तंत्रिका तंत्र के बारे में मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र के बारे में एक पलटा कार्रवाई क्या होती है मानव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बारे में ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद